റൂഫ് ഡ്രസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ റൂഫ് ഡ്രസ് ഷെഡ് ഈസ് ടു ബി ബിൽഡ് ഇൻ ലക്നൗ ഫോർ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ദ സൈസ് ഓഫ് ഷെഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ അറ്റ് ദി ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ദി ബേസിക് വിൻ പ്രഷർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റൂഫ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ലക്നൗലാണ് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആണ് സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദി ഈസ് ഈവ്സ് വരെയുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റൂഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ കാണുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ദി ബേസിക് വിൻ പ്രഷർ ബേസിക് വിൻ പ്രഷർ ക്യാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം റൂഫിനുള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റൂഫിൻ്റെ ബേസിക് ടേംസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്താണ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്താണ് പേളിൻ എന്താണ് ക്ലീറ്റ് ബാറ്റണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈവ്സ് ഈ ബോർഡ് ബാർജ് അപ്പെക്സ് ഹിപ്പ് റൂഫ് ഒരുവിധം ടേംസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബേസിക് വിൻ പ്രഷറാണ് ബേസിക് വിൻ പ്രഷറിനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി സഫിക്സ് ബി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പെൻഡിക്സ് എ എടുക്കുക അതും കോഡ് ഐ എസ് അല്ല എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഈ ഐ എസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അപ്പൻഡിക്സ് എ ഇതാണ് ആ പേജ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അപ്പൻഡിക്സ് എ ഇതിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ലക്നൗ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ലക്നൗ എവിടെ കിടക്കുന്നത് നോക്കാം ലക്നൗ ഇത് കിടക്കുന്നത് ലക്നൗ ലക്നൗവിന് കറക്റ്റ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബേസിക് വിൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് വി ബിക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കോഡ് ബുക്കിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് വി ബിയുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ വിൻ സ്പീഡ് വി ഇസഡ് വി ഇസഡിൻ്റെ ഫോമുല പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വി ഇസഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബി കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ വി ഇസഡ് ഡിസൈൻ വിൻ സ്പീഡ് കെ വൺ പ്രോബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കെ ടു ടെറൈൻ ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കെ ത്രീ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് കെ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫിഗറിലോട്ട് പോയി ഒരു ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടേബിളിലോട്ട് പോകാം ടേബിൾ വൺ ഈ ടേബിൾ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് തന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലക്നൗ ഫോർ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ജനറൽ ടൈപ്പിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് വിൻ സ്പീഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ വരുന്ന കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുക അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് കിട്ടി കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോഡിൻ്റെ പേജ് നമ്പേഴ്സ് നോക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കെ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള
മാക്സിമം ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം എന്ന് പറയുമ്പം ക്ലാസ് ബി അല്ലേ വരുന്നത് ട്വൻറ്റിക്കും ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഫോർട്ടി എം എം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ക്ലാസ് ബി നമുക്കുള്ള ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ബി ആണ് കാരണം ഫോർട്ടി എം എം വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റിക്കും ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയിലാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാറ്റഗറി ആണ് കാറ്റഗറി പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീനിലാണുള്ളത് എയ്റ്റ് അതിൽ നോക്കാം കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണെന്ന് കാറ്റഗറി വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ടു ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ്പോസ്ഡ് കാറ്റഗറി വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ഓപ്പൺ ടു റെയിൻ വിത്ത് ഫ്യൂ ഓർ നോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ദി ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എനി ഓബ്ജെക്ട് സറൗണ്ടിങ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അതുപോലെ ഓപ്പൺ സി കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലും ഈ കാറ്റഗറി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ടു ഓപ്പൺ ടെറൈൻ വിത്ത് വെൽ സ്കേറ്റേർഡ്സ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഹാവിങ് ഹൈ ജനറലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റീജിയൻ ബേസിക് വിൻ സ്പീഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എയർ ഫീൽഡ്സ് ഓപ്പൺ പാർക്ക് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് അൺഡെവലപ്ഡ് സ്പേസ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഔട്ട്സ്കേഴ്സ് ഓഫ് ടൗൺസ് ആൻഡ് സ്ക്രബ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെറും മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ആ വായിക്കുക ഓപ്പൺ സ്പേസ്ഡ് ആണോ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാം കാറ്റഗറി ത്രീ നോക്കുക ടെറൈൻ വിത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഹാവിങ് ദി സൈസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അപ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ദി ഹൈറ്റ് വിത്ത് ഓർബിറ്റർ ഓഫ് യു ഐസൊലേറ്റഡ് ടോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ദിസ് കാറ്റഗറീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെൽ വുഡഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് ടൗൺസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് ആണ് അത് ഫുള്ളോ പാർഷ്യലോ ആവാതെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ് ബി എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കേറ്റുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് എടുക്കുക ടേബിൾ ടു ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്ലാസ്സും കാറ്റഗറിയും വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസ് ബി സെക്ഷൻ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സോറി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരുമ്പം കാറ്റഗറി ത്രീ ക്ലാസ് ബി ഓക്കെ കാറ്റഗറി ത്രീ ക്ലാസ് ബി അപ്പോൾ ഇനി ബിയിൽ വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി ഹൈറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം എത്രയ്ക്കൊക്കെ ഇടയിലാണ് ടെന്നിനും ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയിലാണ് ട്വൽവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടെന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ് ബി കാറ്റഗറി സിയിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതേസമയം ഫിഫ്റ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ ട്വൽവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെയുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ഉള്ളത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കെ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കെ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ കെ വൺ ആയി കെ ടു ആയി ഇനി എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കെ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ആണ് കെ ത്രീയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എടുക്കാം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് കെ ത്രീയുടെ ഇക്വേഷൻ കെ ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എസ് സി ഇൻറ്റു എസ് ആണ് എസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ